అందరికీ హాయ్ వెల్కమ్ టు కేఎలం న్యూస్ నవోదయ అలాగే సైనిక్ స్కూల్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న స్టూడెంట్స్ మ్యాథ్స్లో డేటా అనాలసిస్ అనే ఒక టాపిక్ని ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ డేటా అనాలసిస్ మీద ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి బార్ గ్రాఫ్స్ అని పిక్చోగ్రాఫ్స్ అని లైన్ గ్రాఫ్స్ అని ఉంటాయి సో వాటన్నిటి గురించి జస్ట్ ఒక ఇంట్రడక్షన్గా మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లంతో చూద్దాం సో ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఒకసారి బోర్డు మీద చూస్తే ఏంటి కనబడుతుంది ఫ్రమ్ ద బార్ గ్రాఫ్ ఆన్సర్ ద గివెన్ క్వశ్చన్స్ సో దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు ఈ పిక్చర్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు జనరల్గా మనకి అంటే మన ఫిఫ్త్ క్లాసు సిక్స్త్ క్లాస్ చదువుతున్న వాళ్ళకి డేటా అనాలిసిస్లో అంటే ఏదైనా ఒక డేటా ఒక విలేజ్లో ఉండే పాపులేషన్ విషయంలో కానీ ఒక ఫ్యామిలీలో ఉండే చిల్డ్రన్ విషయంలో కానీ ఒక కంపెనీకి సంబంధించిన ప్రాఫిట్స్ ఇలా చాలా డేటాస్ అనేవి మనం కలెక్ట్ చేయొచ్చు ఆ డేటాని మనం ఎనాలిసిస్ చేయాలి సో ఎనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు వాడు మనకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు అందులో భాగంగానే ఇది ఒక క్వశ్చన్ అనమాట దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అంటారు ఒకసారి మనం బ్యాక్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి లైన్ గ్రాఫ్స్ అని ఉంటాయి బార్ గ్రాఫ్స్ అని ఉంటాయి సో లైన్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా లైన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇది యాక్చువల్గా టూ యాక్సెస్ అంటారు వీటిని యాక్సెస్ అంటారు ఇక హారిజాంటల్గా ఉండేదాన్ని ఎక్స్ యాక్సెస్ అంటారు వెర్టికల్గా ఉండేదాన్ని లై వై యాక్సెస్ అంటారు సో ఈ యాక్సెస్లో ఇవి లైన్స్ అనమాట వీటిని లైన్స్ అంటారు సో దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ వస్తుంది మనం ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం సో ఇది గ్రాఫ్ బార్ గ్రాఫ్ అంటారు బార్ అంటే దిస్ ఈజ్ ది బార్ సో దీన్ని బార్ అని మనం అంటాం అనమాట చూస్తున్నారు కదా సో ఇది ఒక బార్ ఓకే సో ఈ బార్ గ్రాఫ్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏంటి ఆ క్వశ్చన్స్ ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనేది ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ అనేది మనం చూద్దాం ఏంటి ఆ మోడల్ క్వశ్చన్ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎక్స్ యాక్సెస్ ఈ అడ్డంగా ఉంది కదా హరిజాంటల్ లైన్ అంటారు సో ఈ ఎక్స్ యాక్సెస్ మీద నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అనమాట ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ అంటే ఫ్యామిలీకి సంబంధించిన చిల్డ్రన్ సో జీరో అంటే జీరో చిల్డ్రన్ వన్ చిల్డ్రన్ టూ చిల్డ్రన్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది హ వెర్టికల్ లైన్ నిలువు లైన్ అంటారు సో ఇందులో నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అని ఉంటుంది నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ చూడండి బోర్డు మీద నంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అని కనబడుతుంటారు సో ఈ వెర్టికల్ లైన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మనం చూడాల్సింది ఏంటి అంటే సో ఈ ఫ్యామిలీస్ ఏంటి ఫ్యామిలీస్ అని అంటే చూ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇవన్నీ ఫ్యామిలీస్ ఏంటంటే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఈ గ్రాఫ్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏంటంటే జీరో చిల్డ్రన్ అంటే చిల్డ్రన్ లేని వా ఫ్యామిలీస్ ఎన్ని అంటే ఒక టెన్ ఇదంతా ఒక కాలనీలో ఒక విలేజ్ అనుకోండి ఒక ఏరియా అనుకోండి ఆ ఏరియాలో టెన్ ఫ్యామిలీస్కి చిల్డ్రన్ లేరు జీరో చిల్డ్రన్ అనమాట అదే వన్ చిల్డ్రన్ ఉండే ఫ్యామిలీస్ వన్ చిల్డ్రన్ ఉండే ఫ్యామిలీస్ ట్వంటీ అనమాట సో ఎలా అంటే ఈ ఈ పైన ఈ టాప్ లైన్ అనేది దేనికి ఈక్వల్గా ఉందో చూసుకోవాలన్నమాట సో ఈ బా ఈ బార్ ఉంది కదా ఈ బార్ సో దీని బార్ అంటారు సో ఈ బార్ అనేది దేనికి వెటికల్గా ఉందో చూసుకోవాలన్నమాట వన్ చిల్డ్రన్ ఉండేది ఏంటంటే ట్వంటీకి ఈక్వల్గా ఉంది కాబట్టి వన్ చిల్డ్రన్ ఉండేవాళ్ళు ట్వంటీ నెంబర్స్ లేకపోతే టూ చిల్డ్రన్ ఉండేవాళ్ళు చూడండి టూ చిల్డ్రన్ అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో టూ చిల్డ్రన్ ఉండేవాళ్ళు మనకు ఫిఫ్టీన్ ఫ్యామిలీస్ ఉన్నాయి టూ చిల్డ్రన్ ఫ్యామిలీస్ ఫిఫ్టీ అనమాట త్రీ చిల్డ్రన్ ఉండే ఫ్యామిలీస్ ఫైవ్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దామా జీరో చిల్డ్రన్ టెన్ నెంబర్స్ అంటే ఈ గ్రాఫ్ ప్రకారం అకార్డింగ్ టు దిస్ బార్ గ్రాఫ్ ఓకే వన్ చిల్డ్రన్ ఉండేవాళ్ళు ట్వంటీ ఫ్యామిలీస్ టూ చిల్డ్రన్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్యామిలీస్ త్రీ చిల్డ్రన్ ఫైవ్ ఫ్యామిలీస్ ఓకేనా ఇది డేటా సో ఈ డేటా మీద క్వశ్చన్ అనేది అడుగుతాడు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఒకసారి చూడండి సో హౌ మనీ ఇదిగోండి క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉంది హౌ మెనీ ఫ్యామిలీస్ has one children any families one children untai or more than one children so aithe one children either one children or more than one children ane vallu any families unnai so one children enta 20 more than one children enta 15 5 okay సో మొత్తం ఎన్ని అవుతున్నాయి ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్గా ట్వంటీ 
ఇక్కడ యాడ్ చేయండి ట్వంటీ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ టోటల్ ఫార్టీ ఫ్యామిలీస్ అవుతాయి అవునా సో ఇప్పుడు మీరు ఆప్షన్స్ చూడండి ఆప్షన్స్లో ఏం కనబడుతుంది ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ ఏ ట్వంటీ ఆప్షన్ బి ఫార్టీ ఆప్షన్ సి ఫిఫ్టీన్ ఆప్షన్ డి టెన్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే ఆప్షన్ బి ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఫార్టీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఎందుకు సో క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు వన్ చిల్డ్రన్ లేదంటే మోర్ దాన్ వన్ చిల్డ్రన్ ఉండే ఫ్యామిలీస్ అనేవి ఎన్ని అని మన క్వశ్చన్ అడిగాడు కాబట్టి దానికి ఆన్సర్ అనేది ఫార్టీ అవుతుంది సో ఇది అర్థమైందా మీ క్వశ్చన్ సో ఈ రకంగా బార్ గ్రాఫ్స్ అలాగే లైన్ గ్రాఫ్స్ అలాగే పిక్చర్ గ్రాఫ్స్ అని పిక్చర్స్ ఇస్తారు సో పిక్చర్స్ ఇచ్చుకోవడాన్ని మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అలాంటి వాటిని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో ఈ మూడింటి మీద ఒక్కో దాని మీద రెండేసి క్వశ్చన్లు మనం డిజైన్ చేసి మీకు మోడల్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను ఓకేనా ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు సో మనలో ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఎందుకంటే లైక్ చేస్తే యూట్యూబ్ మన వీడియోని సో మన సరౌండింగ్లో ఎక్కువ మందికి పంపించడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు మిస్ చేయొద్దు లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్